ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓറഞ്ച് കേക്കാണ് അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുക്കുക ഞാനിത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഞാനത് മുമ്പ് ഒരു വേറെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇതുപോലെ തൂവി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ മൈദയ്ക്ക് പകരം മാർട്ട് പെർപ്പസ് ഫ്ലോറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഒരല്പം നേരം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയില് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ തരിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഓറഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരു ഇല്ലാത്ത ഓറഞ്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി കുരുള്ള ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒത്തിരി പുളിയുള്ള ഓറഞ്ചും ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു നാല് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതുപോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചുരണ്ടിയതാണിത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചേർത്താലും മതി അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ പ്രീ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയെന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബദാം സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പീസസിലും ആ ആൽമണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം തണുക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും
Thanks for watching.